मजस भोगरा प्रेस से मुंसलिक दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि कई हफ्तों से मैं तो गो ये पब्लिकली कहता रहा हूं कई सालों से कि हमारा जो हमारी जो इदारा है अदलिया का इसमें बहुत बड़ी दरार पड़ गई है और ये यहां तक दरार पड़ गई है कि उस इदारे का अब यकजा होके काम करना अपने फराइज के अंजाम दही करना भी सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे नामुमकिन हो गया लगता है और अब ये आलम है कि आप बें, बेंच की तश्कील देखकर और बता सकते हैं ये फैसला किस तरफ होगा दो ग्रुप है एक अलिफ एक बे अब अलिफ के अगर एक बेंच पे तीन जाजो और बे ग्रुप के दो तो आप बता सकते हैं कि फैसला क्या होगा अगर अलिफ के चार हो और बे के तीन हो तो आप बता सकते हैं फैसला क्या होगा यहां तक ये मामला गिर चुका है अब इसमें इसके साथ माशरती इंतजार भी है माशरे में सियासी जमाते हैं तो एक दूसरे के दस्तों गरीबान है माशरे में इदारे हैं तो एक दूसरे के दस्तों गरीबान है और इस वक्त पार्लियामान और अदलिया के दरमियान एक तारीखी जंग शुरू हुई हुई है अदलिया एक कानून को की तशरी करती है दूसरे दिन पार्लियामान उसको तब्दील करने लेजिस्लेशन ले आती है वो लेजिस्लेशन ले आती है अदलिया उसको कि और दूसरी तरह मुख्तलिफ अंदाज में उसकी तशरी कर देती है और ये कैट एंड माउस खेल चल रहा है इस तरह की जो दरारे हैं वो पाकिस्तान के माथे पर एक बुजुर्ग तरीन शख्स के चेहरे पर जिस तरह लकीरें पड़ जाती हैं वो उस तरह के पाकिस्तान का आलम हुआ हो हर किसी हर की गजा पॉलिटिकल सियासी अमूर को सियासत में रहना चाहिए लेकिन ये जुडिशरी में भी दाखिल हो गए जुडिशल अमूर को अदालतों में रहना चाहिए लेकिन वो पार्लियामान में भी और इंतजामिया में भी दाखिल हो गए और इसमें आप देखें कि जो हम चीज हम जिस चीज को एहसास नहीं कर रहे कि हम कौन सी कौम है हम वो कौम है जिसने अपनी इस सत्तर साल में इस तरह खाया पिया नारे लगाए हवाएं फायरिंग करके नुमाइशी हमने कंज्यूमरिज्म की कि हम अब इतनी बड़े कर्जे में जकड़े हुए हैं कि अगली चार नस्लें उनकी कमाई जो उन्होंने कमाना है वो हम खा चुके हैं डकार भी नहीं मारा वो वो कर्जे अदा करते रहेंगे अगली चार नस्लें वो जो कमाएंगे वो हमारे हमने जो लगा दिया खा लिया डकार मारे पार्टियां की दावतें की 
ہلہ گلا شور شرابا بھائی فائر وہ جو کچھ ہم ہیرے جوارات ہم نے خریدے مرسریز گاڑیوں میں نہیں بیٹھے اس سے نیچے بات ہی نہیں کی امپورٹ کیے امپورٹ کرنے سے ان کو ہمیں اور کرزے چڑھے یہ کرزے جس ہماری نسلوں نے میرے بیٹے نے میرے پوتے نے میرے پڑھ پوتوں نے جو دینے ہیں وہ ہم کھا چکے ہیں چین میں جب چین ایک بھوکا غیر طرح ایک ترقی آفتی ملک تھا وہ چائے مگاتے ہی نہیں تھے وہ وائٹ ٹی پیتے تھے کہتے تھے وائٹ ٹی ہے وائٹ ٹی کیا ہے اُبلاوہ پانی بغیر پتی کے پتی نہیں افورڈ کر سکتے وہ اُبلے میں چاول ان کی مین ڈش ہو جاتی تھی وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے نہیں انہوں نے اس طرح کھایا کہ وہ چرگے بھی کھا رہے ہوتے وہ تکے بھی کھا رہے ہوتے وہ اور نعرے لگا رہے ہوتے اور خوش ہوتے ہی سوچتے ہی نہ کہ کس کے موں سے نوالا نکالا جا رہا ہے اس صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بڑے بڑے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ دستوں کے ریبہ ہیں تو ہمیں آج سوچنا ہے پہلی بات میں سمجھتا ہوں جو میں عرض کروں گا میں مختصر میں ختم کرتا ہوں اس کو پہلی بات ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا اس ملک میں آئین کی برتری اور بالا دستی ہونی ہے کہ نہیں ہونی یعنی اور کور ایشو یہ ہے کور ایشو یہ ہے کہ کیا پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں کیا آئین کا یہ تقاضہ ہے کہ نہیں ہے اب ہوا کیا ہے کہ اصل ایشو یہ ہے جب بھی آپ اس کو اس پر سوچیں گے کہ الیکشن نائنٹی ڈیز میں ہونے چاہیں کہ نہیں اور اس کو جا دیا گیا ہے کہ بینچ سات ممبر بینچ تھا پانچ ممبر بینچ تھا بینچ کس نے اپوائنٹ کرنا تھا فل کوٹ بینچ کیوں نہ ہوا فل کوٹ لاتے فل کوٹ پندرہ کہ اگر چیف جسٹس بندیال بنا بھی دیتے تو دوسرے گروپ نے کہنا تھا دو بندے ان سے نکالو کیونکہ ورنہ ان کی مجورٹی نہیں بنتی پندرہ میں مجورٹی بندیال صاحب کی رہتی ہے وہ انہوں نے دوسروں نے کہنا تھا یہ جازو لحسن کو اور نکوی صاحب کو نکالو وہ پھر اب تیرہ جب رہ جاتے تیرہ میں ان کی مجورٹی ہو جاتی اب تیرہ میں جب ان کی مجورٹی ہوتی تو اس گروپ پہلے گروپ سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ اگر اجاز الاسن کو اور نکوی صاحب کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ وہ انہوں نے ریفرنس کر دی تھی اور پرائیما فیس آئی ویو دے دیا تھا چیف جسٹس کو لکھ کے کہ اس پر سو موٹو کرو تو جن ججز نے چار ججز نے اپنی حتمی اپنین دے دی ہے عطر من اللہ مندو خیل منصور علی شاہ اور یا یا افریدی ان کو نکالو اب وہ نکال دو تو چیف جسٹس کی برتری ہو جاتی ہے اب یہ کہاں رکنا ہے یہ ڈائیورجنری ہے یہ بات ڈائیورجنری ہے کہ بینچ کس نے بنانا ہے بھئی اصل بات یہ ہے آپ الیکشن کراؤ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے آئین کہتا ہے الیکشن not later than a date in 90 days یہ نہیں کہتا کہ within 90 days not later than 90 days سو اصل ایشو یہ ہے اس کے اس کو ڈائیورٹ اس سے کرنے کے لیے ڈائیورین کے لیے مختلف ایشو اٹھائے گئے ہیں اب اس میں جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں یہ میں آخری بات ارز کرنا چاہتا ہوں یہ درہا امپورٹنٹ ہے مجھے ڈیڑھ مہینہ پہلے میڈیا نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر مجھ درامت ہو جائے گا میں نے کہا کیوں آپ کو کیوں شک ہے کہ جی وہ فوج کہتی ہم نفری نہیں دے سکتے وہ رینجر والا انٹیئر میں سے کہتا ہے ہم رینجر نہیں دے سکتے وہ فائنانس منسٹر کہتا ہے میں پیسے نہیں دے سکتا 
پرائیم منسٹر کہتا ہے کہ یا اس بینچی کو نہیں مانتے اور اس کا بھائی بھی یہ کہتا ہے جو لندن میں بیٹھا ہوئے ہم تو بینچ کو نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ کیسے مان سکتے ہیں تو یہ تو حکومت اس پر فیصلے پر عمل ہی نہیں کرے گی میں نے کہا اور یہ میرا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو حتمی ہو اس پر عمل درامد خود ہی ہوگا یہ کوئی کرشمہ ہے ہماری آئین کا بھی ہماری آئینی سوچ کا بھی کہ جو سپریم کورٹ نے لکھ دیا اور وہ فائنل فیصلہ ہے پہلی مارچ دوہزار تیس کا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کراؤ وہ فیصلہ اور اس میں ترمیم تھوڑی سی ہوئی ہے چار اپریل کی فیصلے سے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ چوبیس مئی چودہ مئی چودہ مئی تک الیکشن ہوں یہ الیکشن چودہ مئی کو ہوں گے یہ بس یہ سوفٹ پاور آف دیس کورٹ ہوتی ہے عدالت کی سوفٹ پاور ہوتی ہے اس کو بندوقے توپوں کی ضرورت نہیں ہے یہ اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطا بندیال نے کہ الیکشن چودہ مئی کو ہوں گے تو الیکشن چودہ مئی کو ہوں گے سپا سالار بھی کروائے گا پرائیم منسٹر بھی کروائے گا سب کروائیں گے اور اگر کوئی پرائیم منسٹر یا تین چار لوگ اس کوشش میں پائے گئے کہ الیکشنز نہ ہو اور سپریم کورٹ کو ڈسوبے کیا جائے جیسے پرائیم منسٹر نے تو کہہ دیا لاؤ منسٹر نے تو کہہ دیا انٹیریر منسٹر نے تو کہہ دیا اب جس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے ورڈک کو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جب طلب کرے گی عدالت وہ آئے گا تو اس سے پوچھا جائے گا یہ تم نے بیان دیا آپ نے بیان دیا کہ آپ مانتا ہی نہیں سپریم کورٹ اور اس فیصلے کو وہ یہاں یا یہاں کرے گا ہاں ہی کرنے پڑے گی تو وہیں کنوکٹ ہوگا اگر وہ نہ کرے گا تو نیکس ڈے ایویڈنس بلا لیا جائے گا اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے وہ جو ٹیپ چلتی ہے قومی اسیمبلی میں وہ ٹرانسکرپٹ وہ منگا لیا جائے گا اور نیکس ڈے ہی ویل بی کنوکٹڈ اینڈ سینٹنس می بی ٹو تل دی رائزنگ آف دی کورٹ جس طرح یوسف رضا گیلانی سے ہوا اور پانچ سال کے لیے ڈس کوالیفائی ہوگا یہ ان کو پتہ لگنا چاہیے اینڈ وی سٹینڈ with the constitution with accountability in accordance with the constitution with the supreme court and the orders of the supreme court and we are we, we may have to march agar ye defiance supreme court ki sipa salar aur uske idare ki taraf se bhi hona shuru ho jati hai aur is waqt ye bade mutmain hai ki sipa salar hamare sath hai پر میں کہتا ہوں اگر یہ آرڈر سپریم کورٹ کا رہے کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے جو اس کو ڈیفائی کر سکتی ہے the سپریم کورٹ has to be obeyed and we have to support this particular effort of forcing people and the powerful institutions to obey the Supreme Court and the Chief Justice. Thank you. Thank you. Thank you. <coughs> 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 <coughs>